ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது நம்ம வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் சீசன் செவன் இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நம்ம பேலியோ டயட் கீட்டோ டயட் அதுக்கப்புறம் லோ காப் டயட் இதுலலாம் வந்து எந்த டயட் சிறந்த டயட் எது வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவை வெயிட் லாஸ் பண்ணுற எல்லாரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெல்கம் டு லெட் ஸ்டாக் நீலா முதல்ல வந்து இந்த பேலியோ டயட் கீட்டோ டயட் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாது ஸோ பேலியோ டயட் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது முன்னாடி காலத்தில் நம்ம வேட்டையாடிட்டு இருந்த காலத்தில் நம்ம என்ன மாதிரி டயட் சாப்பிட்டோம் அப்படின்றத இப்போ இந்த டைம்லேயும் சாப்பிட்றது தான் பேலியோ டயட் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தாங்க இல்லையா மனுஷங்க அப்போ வந்து அவங்க வேட்டையாடி இந்த மாதிரி மீட் சிக்கனு கோழி புளி சிங்கெல்லாம் சாப்பிட்ருப்பாங்க அந்த மாதிரி கறி அதுக்கப்புறமா வந்து பழங்கள் காய்கறிகள் இந்த மாதிரி வேட்டையாடி சாப்பிட்ற உணவுகள் பழங்கள் மரத்திலிருந்து கிடைக்கிற உணவுகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சாப்பிட்றதா பாலியோ டயட் ஸோ அந்த டைமில் அக்ரிகல்ச்சர்லாம் எதுவுமே இல்லை இல்லையா ஸோ அரிசி விளையிறது அப்புறமா பீன்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே விளைய அதாவது ஃபார்மிங் பண்ணி வர எந்த பொருளுமே இல்லாமல் வேட்டையாடியோ இல்லை இயற்கையாவோ கிடைக்கிற பழங்கள் காய்கறிகளை மட்டும் சாப்பிட்டு வர்றது தான் பாலியோ டயட் கீட்டோ டயட் அப்படின்றது என்னென்னா கார்ப்ஸ் எல்லாம் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரோட்டீன் நிறைய சாப்பிட்றது ஸோ வெறும் ப்ரோட்டீனே நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் எடை குறையும் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் சாப்பிடும்போது நமக்கு மசில் பில்ட் ஆகும் ஃபேட்டாக அது மாறாது அப்படின்றதால ப்ரோட்டீன் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சாப்பிட்றது தான் கீட்டோ டயட் ஸோ இந்த ரெண்டு டயட்டில் எந்த டயட் சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டயட்டுமே சிறந்தது இல்லை ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்கட்டில் நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி ஆரம்பிக்கப்படுறது தான் இந்த மாதிரி டயட்லாம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் விவசாயமே இல்லை பட் நமக்கு இப்போ விவசாயம் பண்ணி எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்குது பீன்ஸு அப்புறம் ப பயிர் வகைகள் அப்புறமா அர் மில்லட்ஸ் வகைகள் இதெல்லாமே உடம்புக்கு ஹெல்த்தி இல்லையா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ற ஒரு பேலியோ டயட் நம்மளால் எவ்வளோ நாள் சாப்பிட முடியும் அதுதான் நம்ம யோசிக்கணும் அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் அவைலபிளாக இல்லை வேறு வழி இல்லாமல் இந்த மாதிரி வேட்டையாடி சாப்பிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த காலத்தில் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்குது நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அரிசி சாப்பிடக்கூடாது அரிசி சாப்பிடாமல் இருந்தால் எடை குறைஞ்சிரும் அப்படின்ட்டு பேலியோ டயட் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும்னா அரிசின்றது வெறும் வெள்ளை அரிசி மட்டும் இல்லைங்க அந்த காலத்தில் வரகரிசி திணை வகைகள் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க எல்லா சிறுதானிய வகைகள் தான் மெயின் ஃபுட்டாக இருந்தது அரிசின்றது எப்போயோ பொங்கல் தீபாவளிக்கு சாப்பிட்ற ஒரு உணவாக இருந்தது அதனால தான் தீபாவளினா இட்லி வடகறி இட்லி கறி குழம்புலாம் பெரிய விஷயமாக பேசப்பட்டது பொங்கல் டைமில் பொங்கல் வைக்கிறது பெரிய விஷயமாக நினச்சோம் பட் யூஸ்வலாகவே அந்த காலத்தில் சிறுதானிய வகைகள் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுதான் நமக்கு நல்ல காப்ஸ் நம்ம காப்ஸை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறது எப்பயுமே தப்புங்க காப்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவை நம்ம அந்த மாதிரி காப்ஸோடு சேர்ந்து சாப்பிட்ற ஒரு ப்ரோட்டீனும் ஃபேட்டும் தான் நம்ம பாடியால் அப்சார்ப் பண்ணிக்க முடியும் வெறும் நீங்கள் வந்து சிக்கனு மட்டனு ஃபிஷ்ஷு இல்லைனா காய்கறி பழங்கள் இந்த மாதிரி மட்டும் சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பாடியோட மெட்டபாலிசம் ஸ்லோ ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து கிடைக்கிற மொத்த எனர்ஜி உங்கள் பாடியால் அப்சார்ப் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ கூட ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு சவுத் இண்டியன் மீல் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அரிசி கொஞ்சம் கூட்டு கொஞ்சம் பொரியல் ரசம் இதெல்லாம் இருக்கிறது தான் ஒரு சவுத் இண்டியன் மீல் பிளான் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது தான் நம்ம பாடி அதை கரெக்டாக அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் நீங்கள் வெறும் காய்கறி வெறும் பழங்கள் வெறும் சிக்கன் சாப்பிடும்போது பாடி அதால் கரெக்டாக அப்சார்வ் பண்ணிக்க முடியாது இன்னொரு பிரச்சனை இதில் என்னென்னா உங்கள் பாடி அதை ஒத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் இடையே குறைச்சாலும் எவ்வளோ நாளைக்கு நீங்கள் அதை சாப்பிட முடியும் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அதை நீங்கள் சாப்பிட முடியாது கரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மூணு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம் இந்த டயட்டை எடுத்துகிட்டு இடையே குறைச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப பழைய டயட்டுக்குள்ளே அப்ப என்னாகும் நீங்க குறைச்ச எடை எல்லாமே உங்களுக்கு திரும்ப ஏறிடும் அப்ப இவ்வளவு நாள் நீங்க கஷ்டப்பட்டு குறைச்சது எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாம உங்க பாடி வந்து அவ்வளவு நாள் காப் சாப்பிடாதால திடீர்னு காப் சாப்பிடும் போது எல்லாத்தையும் ஃபேட்டா மாத்த ஆரம்பிக்கும் அப்ப அதனால இன்னும் எடை அதிகமாயிடும் சோ எப்பயுமே பேலன்ஸ்ட் மீல் பிளான் சாப்பிடுறது தான் நல்லதுங்க சோ இந்த பேலியோ டயட் கீட்டோ டயட் லோ காப்ஸ் டயட் இந்த மாதிரி டயட் ஃபாலோ பண்ணாம பேலன்ஸ்டா உங்க மீல்ல கார்போஹைட்ரேட் ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்குது இல்லை சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்குன்னா கூட வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
பேலன்ஸ்டு மீல் பிளான் அதுதான் நல்லது ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய வெயிட் லாஸ் பற்றி நிறைய டிப்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ண டயட் ஒர்க்கோட்டை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்